ஹாய் தேர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தி போர்ட்ரைட் அதோடைய ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டாஸ் ஹக்ஸ்லே அல்டாஸ் ஹக்ஸ்லே இருபதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு ஃபேமஸான எழுத்தாளர் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு பிறந்தார் இவருடைய தாத்தா தாமஸ் ஹக்ஸ்லே ஒரு பயாலஜிஸ்ட் இவர் ஒரு ரேரான வைரஸ் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் அதாவது நம்ம அல்டாஸ் ஹக்ஸ்லே இவருடைய லெஃப்ட் ஐ வந்து ஃபுல்லாகவே அதனால் பிளைண்ட் ஆயிடுச்சு ரைட் சைடில் இருக்க ஐ கொஞ்சமாக பார்வை தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது இதனால் இவர்னால் மெடிசின் படிக்க முடியாமல் போச்சு ஸோ இவர் வந்து ஃபிக்ஷனை இதை தொடங்கினார் சரி இப்போது கதைக்கு போகலாம் கதைக்கு போகிறக்கு முன்னாடி தி வெனிஷியன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் வெனிஷியன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்டுங்கிறது ஒரு பெயிண்டிங் ஸ்கூல் அங்கே வரையிறது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் வெல்வெட்டியாகவும் இருக்க மாதிரி சூப்பராக வரைவாங்க அது மேக்சிமம் ரிலீஜியஸ் சம்மந்தமானதாகவும் வீணஸ் சம்மந்தமானதாகவும் இருக்கும் அந்த ஸ்கூலை பின்பற்றுகிற ஜியான் கொலினி டைபோலோ ரெம்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாம் சூப்பரான அந்த ஸ்கூலை சேர்ந்த ஆர்டிஸ்ட்ஸ் சரி ஓகே இப்போது மெயின் கதைக்கு போகலாம் மிஸ்டர் பிகர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து போர்ட்ரைட் சம்மந்தமான பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போது லார்ட் ஆஃப் மேனர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவருடைய புதிய பங்களாவுக்காக அவர்கிட்ட போர்ட்ரைட்ஸ் வாங்கறதுக்கு வந்திருந்தார் அப்போது லார்ட் ஆஃப் மேனர் பழைய ஒரிஜினலான பெயிண்டிங்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அதாவது மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்டான ரெம்ரண்ட் சர் ஜோஷுவா ரெனால்ட்ஸ் அப்படிப்பட்டவங்க வரைஞ்சது ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதாவது லார்ட் ஆஃப் மேனர் அதைய அவருடைய ரிசப்ஷன் அறையில் வைக்கணும்னு நினச்சாரு ஏன்னா ஓல்டு பெயிண்டிங் தான் ஒரு மரியாதையும் சோஷியல் ரெஸ்பெக்டையும் கொடுக்கும்னு அவர் நினச்சிருந்தார் இதையே கேட்ட மிஸ்டர் பிகர் ஒரு பெனிஷியன் பெயிண்டிங்குன்னு சொல்லி ஒரு போர்ட்ரைட்டை அவருக்கு காட்டுறாரு அது பார்க்கறக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்தது அதில் ஒரு லேடியோட போர்ட்ரைட் தான் அது அப்போது தி பிகர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஓல்டான ஆன்ஷியன்ட் பெயிண்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் மிஸ்டர் லார்ட் ஆஃப் மேனர் அதைய அப்படி நம்ப மறுக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருக்கு இந்த பழைய ப்ரோட்ரைட்ஸ் எல்லாம் டார்க்காகவும் க்ளூமியாகவும் தான் இருக்கும் பட் இது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு போர்ட்ரைட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பின்னாடி பழங்கால கதைகள் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஆனே போலன் அப்படிங்கிறவங்களோட பிக்சரில் வர அவங்க பிக்சருக்கு பின்னாடி இருக்க கதை மாதிரி அந்த மாதிரியான போர்ட்ரைட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு மிஸ்டர் பிகர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த போர்ட்ரைட்டு பின்னாடியும் ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதே கேட்ட உடனே லார்ட் ஆஃப் மேனர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுறாரு அதுக்கப்புறமா மிஸ்டர் பிகர் கதை சொல்ல தொடங்குறாரு அந்த கதையில் இந்த போர்ட்ரைட்டில் இருக்க பொண்ணு யாருன்னா அந்த லார்ட் ஹர்ட்மோர் அதாவது ஃபோர்த் எரால் லார்டு ஹர்ட்மோர் அப்படிங்கிறவங்களோட ஒய்ஃபு இவு இவங்களோட போர்ட்ரைட்டை வரையறுக்க வேண்டி லார்டு ஹட்மோர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜியோ ஜியான் கொலோனி அப்படிங்கிற வெனிஷியன் யங் பெயிண்டரை கூப்பிட்டு வரைய சொல்கிறாரு அப்போது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அதாவது லார்டு ஹட்மோரோட ஒய்ஃபுக்கும் ஜி ஜியான் கொலோனிக்கும் லவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளாக வரைய வரைய அவங்களோட லவ்வும் வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு கடைசியாக ரெண்டு பேரும் கடைசி சிட்டிங்கில் இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஓடி போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போது அதுக்காக மிஸ்டர் ஜியான் கொலோனியோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேக் பாஸ்போர்ட்டை எடுத்து கொடுத்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்போது லாஸ்ட் டே வரும்போது அந்த ஹட்மோரோட ஒய்ஃபு ந அவங்களுடைய குடும்ப நகைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓடி போக திட்டம் போடும்போது ஆர்ட்மோர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிச்சிட்றாரு பிடிச்சிட்டு அவங்களுடைய நகைகளை எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு இதையே பார்த்த ஹர்ட்மோரோட ஒய்ஃபு அந்த நகை இல்லாமல் பூவராக அவங்களால வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூடயே பொழைக்கிறேன்ட்டு போயிடுறாங்க அப்போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய சர்வெண்ட்டை விட்டு ஜி ஜியான் கொலோனி கடையில் இருக்கிற அந்த போர்ட்ரைட்டை வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாரு இத்தோட கதையை முடிச்சுக்கிறாரு இதே கேட்ட நம்ம லார்ட் மேனர் இந்த 
போர்ட்ரேட்டுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய கதை இருக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி அதையே வாங்குகிறாரு இதுக்கு மிஸ்டர் பிகர் வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது பவுண்ட்ஸ் விலை சொல்கிறாரு பட் நம்ம லார்டு மேனர் இதைய அறுநூத்தம்பது பவுண்ட்ஸ் கு செக்கு கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மிஸ்டர் க்ரோலியை நம்ம லார்ட் ஆஃப் மேனர் மீட் பண்ணுறாரு அப்போது க்ரோலி ஒரு யங் பெயிண்டர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் அறுநூத்தம்பது பவுண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்த அந்த போர்ட்ரேட்டை வரைஞ்சது மிஸ்டர் க்ரோலி தான் அதாவது மாடர்ன் பெயிண்டர் அவர் இப்போ தான் அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சிருந்தார் அந்த பெயிண்டிங்கோட ஒரிஜினல் விலை இருபத்தி அஞ்சு பவுண்டு தான் ஆனால் இருபத்தி அஞ்சு பவுண்ட் இருக்க அந்த போர்ட்ரேட்டை பிகர் அவருடைய சேல்ஸ் திறமையால் அறுநூத்தம்பது பவுண்டுக்கு விற்றுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை அதோட முடியுது ஓகே வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ